，美国降息靴子的落地，中国也积极做出了政策调整，降息降准，似乎一切都在朝着好的方向发展。然而，对于一直将中国视为眼中钉的美国来说，还未放弃对中国的打压制裁。先是四方对话，拜登大声密谋对付中国；后是宣布再次对台湾出售军火。价值直达二点二八亿美元，难道如今的中美大世纪大博弈只剩战争一说？而在台湾问题上，中方更是对拜登政府的行为失望，冻结了美在华资产。然而话音刚落，美参议院提出一项法案，要求拜登承认台当局的合法性。难道金融战失败，美国又想故技重施，用台湾来牵制中国？历史上曾经实力大有威胁美国的国家，在美国一系列的操作下，要么解体，要么沦为美国的附庸国。因此，对于中国的崛起而言，美国想故技重施，好让世界继续站在美国的裙摆下赚钱。只不过，美国没有料到，中国比以往任何一个国家都要难对付。2018年以来，美国炮制中国威胁论的阳谋，大肆对中国商品增加关税，时至今日。美国还在用关税来卡中国制造的脖子，华为 5G 的问世更让美国坐立不安。对于高科技行业高回报的蛋糕来说，美国认为只有美国才可以掌握世界最先进的技术，因此科技战又接踵而来，资本贪婪的本性暴露，大肆印发美元，世界美元泛滥，美国债务高企，美国想收割庞大的中国，企图攫取中国积累几十年的财富，美国开启了两年多的加息。然而，直到现在，事实告诉我们，从奥巴马当政时期喊出那句“重回亚洲”的口号开始算起，再到特朗普提出印太战略，以及现如今拜登主张的全面脱钩，美国对华遏制政策已经持续了大约十五年之久。这期间，美国在各个领域发起了激烈的对抗，包括但不限于贸易战、投资战、产业战、科技战、外交战、太空战、资源战和金融战等。可以说，除了直接的军事冲突外，其他各种形式的较量几乎无所不在。然而，无论是哪场制裁，美国要么是铩羽而归，要么就是未能取得压倒性的胜利。那么，如今美国还有什么方法对付中国？似乎近期拜登政府的所作所为已经给了我们一个答案，那就是中国要做好最坏的打算以及准备。先是美国空军部长警告中国做好最坏打算，后是在印太地区增加武器，如今直接将矛头对准中国台湾。沙利文访华，中国明确指出，台湾是中国不可分割的一部分，中国的主权不容侵犯。然而，转眼之间，拜登政府就对台湾出售了价值近三亿美元的武器。要知道，自拜登上台以来，美国就多次将手伸进中国台湾，时至今日。已是拜登任期内第十六次对台湾出售武器装备，而当下正值美国大选，不管是拜登阵营的哈里斯，还是几次惨遭刺杀的特朗普，都已明确表明，未来台湾是美国的重心。因此，未来中美两国的形势必将是万分焦灼，尤其是在美国金融战率先降息的背景下。面对美国在台湾问题上的得寸进尺，中国也做出回应，冻结美国军工企业在华资产。本以为拜登政府就此可以收手，然而没想到却传来了美参议院通过法案，要求中国承认台湾当局的合法性。美国是要卸掉伪装，和中国翻脸，来一场鱼死网破吗？二零二四年以来，中美两国间的博弈已经陷入了非常激烈的状态。美国不光是从经济、政治和贸易等多个层面上针对我们进行挑战，甚至还把矛头指向了敏感的台湾问题，不断的炮制各种涉台的法律提案。坚持向台湾地区出售武器装备，想要用这种方式暗中支持他们独立，试图破坏一个中国的原则。这个做法也暴露了美国人想要通过台湾来牵制中国发展，阻止中国实现国家统一的险恶用心。中国冻结美资产，希望能让美国引以为戒。然而，美国参议院直接不装了。据有关媒体称，美参议院希望拜登能改变对台湾的称呼，去掉“中国”二字。建议成立一个老虎小组，专门用来列举对中国的制裁清单，还要求如果大陆要收复台湾，要求拜登可以和其他盟友一起阻止中国收台。外界认为，如今加息收割中国失败的美国，正越来越用力地用台湾来牵制我们中国大陆了。他们这次在参议院提出要解除美台之间互相访问的限制，很可能就是在给台湾那头的领导人搞所谓的过境窜美活动。或者说是给台湾那边的高官们开一条通往白宫的小路，他们不惜任何代价，就为了阻止两岸统一。美国想用台独来牵制中国，企图将其成为下一代战争代理人，这是美国以台制华的核心。
。而在台湾问题上，几十年前中国没有放弃，如今也更不可能放弃。战争不是中国大陆收复台湾的必选项，但万不得已之时，是中国所采取的手段。现如今，美国屡屡用台湾问题牵制中国，只能说收复台湾愈发迫切。我们终将是历史见证人。美国收了钱不发货，台可能请求美盟友提供装备，中方红线谁敢逾越？据俄罗斯卫星通讯社近日报道，台湾所谓防务部门的官员表示，如果美国无法如期向台湾提供各种武器装备，台湾当局也许会请求美国盟友提供同类型的装备。这个表态实际上也就是台湾希望美国落实所谓的多元军购筹货途径，针对无法如期交运给台湾的武器装备，主动洽询其他盟友。供售同类装备给台湾。众所周知，美国对台军售问题一直是中美关系中最敏感的议题之一。按照中美建交精神和中美三个联合公报等文件规定，美国应该立即停止对台湾出售各种武器和军事合作。包括拜登总统在内的美国高层也不止一次地向中国承诺过，他们不支持台独。而美国频繁对台军售，就是对这些政治承诺和严肃文件的公然践踏。也是对中美关系的严重冲击。现在，台湾当局不但想要继续从美国获得军事装备，并且还希望能够从美国的盟友手中获得相关的武器装备，这显然是一个非常危险的信号。因为如果这一措施实施下去的话，它实际上就会赋予日本、以色列等国家向台湾出口武器装备的可能性，这对于维护两岸的和平与稳定来说，显然不是什么好消息。但同时，也应该注意到的是，台湾当局怎么想。跟这些国家要怎么做是两个概念。说的直白一点，中美关系恶劣也不是一天两天了。为什么在过去比较长的时间里，全球范围内只有美国敢公开，并是且不加掩饰的对台出售武器？而美国的一些盟友，包括对我国台湾岛有觊觎之心的日本，都不敢公然这么做呢？道理很简单，因为他们知道，一旦采取了跟美国一样的动作，必将会引发中方震怒，进而影响到与中国的双边关系。说白了，美国敢干的事情，其他一些美国的盟友和小弟们是不敢干的，更不值得他们这么干，因为这是跟他们八竿子都打不着的事情。对大陆而言，解决台湾问题，这不仅仅是关于我们主权利益和领土完整的问题，更是关乎亿万人民的共同意志。谁若是敢在这个问题上发起挑衅，必然会遭到中方的坚决反制。而且，我们也用行动表明了我们为维护自身核心不惜一战的坚定决心。所以，现在台湾所谓防务部门提出这种要求，暂且先不说，美国为了避免刺激中国大陆，大概率不会同意。就算美国同意了，美国的盟友和小弟们也未必敢听从美国向台湾出口武器。事实上，这件事情里还有一个非常值得关注的点，那就是这两年来频频传出美国对台军售消息，看上去美国好像是在加紧武装台湾。但这次台湾所谓防务部门的要求，实际上暴露出了问题的真相。很显然，台湾当局要求美国盟友提供装备的前提是美国不能如期发货。换句话说，美国承诺要对台湾进行的军售，或者只是停留在纸面上，或者是早早的收了钱，但一直不发货。说白了，美国就是变着花样的向台湾收保护费，而民进党当局和少数顽固台独分子为了一己私利，肆意挥霍台湾同胞的民脂民膏。花这种根本听不见回响的冤枉钱，本身在岛内就是面临很大民意压力的。现在，台湾所谓防务部门提出要美国盟友提供美国无法向台湾如期发货的武器装备，实际上也凸显出了当前台湾当局和美国之间这种畸形而不平等的关系。归根到底，台独是歪路邪路死路。台湾民进党等台独势力要搞台独，就等于被美国抓住了把柄和短处，只能任凭美国勒索敲诈。至于说让美国发货，试想一下，答应给以色列和乌克兰的武器装备都不知道从哪里去找呢？怎么可能有多余装备给台湾呢？且等着去吧。